హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో టెస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ప్రాసెస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తానండి సో ఒక్కొక్క వీడియోకి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమే చెప్తాను అన్నీ ఒకేసారి చెప్పినా మీకు వినబుద్ధి కాకపోవచ్చు సో చూడండి అన్న స్టేట్మెంట్ ఎ శాంపుల్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ ఎ శాంపుల్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఏ మీన్ వెయిట్ మీన్ అంటే యావరేజ్ అనమాట మీన్ వెయిట్ ఆఫ్ సెవెంటీ కేజీస్ అంటే ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ ఇస్తున్నాడు అండి ఆ శాంపుల్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సిక్స్టీ ఫోర్ ఉన్నారు అంటే శాంపుల్ సైజ్ స్మాల్ అండ్ వాల్యూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇచ్చాడు గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ కాబట్టి ఇచ్చిన శాంపుల్ లార్జ్ శాంపుల్ ఇచ్చాడు సో ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ యావరేజ్గా ప్రతి స్టూడెంట్ సెవెంటీ కేజీస్ ఉన్నాడు యావరేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యావరేజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ శాంపుల్ మీన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ సెవెంటీ కేజెస్ ఇది ఇచ్చిన డేటా ఏం టెస్ట్ చేయమంటున్నాడో చూడండి టెస్ట్ వెదర్ ది శాంపుల్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఏ పాపులేషన్ విత్ ఏ మీన్ విత్ ఏ మీన్ వెయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కేజెస్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ అంటే ఏమని అడుగుతున్నాడు అండి ఏం టెస్ట్ చేయమంటున్నాడు ఈ శాంపుల్ని పాపులేషన్ మీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కేజెస్ ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ నుంచి తీసుకున్నారా అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఇండైరెక్ట్గా వాడు ఏమి అడిగాడంటే ఈ శాంపుల్ డేటా ప్రకారం ఈ శాంపుల్ని ఏ పాపులేషన్ లైన్చే తీసుకున్నామో ఆ పాపులేషన్ యొక్క మీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కేజీస్ ఉంటుందా అని అడుగుతున్నాడు ఇది నువ్వు టెస్ట్ చేయాల్సిందే ఓకేనా ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ కూడా ఇచ్చాడు ఓకేనా ఇక్కడ లార్జ్ శాంపుల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి శాంపుల్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ పాపులేషన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ రెండు సిగ్మానే అవుతాయండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ ఇచ్చాడనమాట అర్థమవుతుందా అంటే యావరేజ్లో ఉన్న డీవియేషన్ అనమాట ఇది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటే పాపులేషన్ ఇచ్చాడు అందులో ఒక్కటే శాంపుల్ తీసుకున్నాడు మీన్స్ గురించి మాట్లాడాడు కాబట్టి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూకి ఫార్మా ఏమైంది జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్ అవుతుంది అనమాట ఫార్మా ఏమైంది అంటే ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా బై రూట్ అని అవుతుంది ఈ ఫార్ములా తెలిస్తే ఈజీగా ప్రాబ్లం చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనండి సో సొల్యూషన్లో ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన డేటాని సింబాలిక్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి గివెన్ దట్ ఏమి ఇచ్చాడు శాంపుల్ సైజ్ ఇచ్చాడు గివెన్ దట్ శాంపుల్ సైజ్ శాంపుల్ సైజ్ని మనం ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇక్కడే మీరేం రాయాలంటే గ్రే గ్రేటర్ దాన్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ అని ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దాన్ ఉండ సైట్వే సో కాబట్టి గివెన్ శాంపుల్ ఈజీ ఏ ఈజ్ ఏ లార్జ్ శాంపుల్ కాబట్టి మనం జెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్స్ వాల్యూస్ మాత్రమే వాడాలి అదే లెస్ దాన్ థర్టీ ఇచ్చినట్టయితే స్మాల్ శాంపుల్ అయిపోయేది అప్పుడు మనం టీ స్టూడెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ మాత్రమే వాడాలి ఇంకేమి ఇచ్చాడు శాంపుల్ మీన్ ఆఫ్ వెయిట్స్ ఇచ్చాడు శాంపుల్ మీన్ ఆఫ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ది సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ ద సింపుల్ ఫర్ శాంపుల్ మీన్ ఈస్ ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెవెంటీ కేజెస్ సి హియో కొంతమంది శాంపుల్ మీన్ ఆఫ్ వెయిట్స్ ఇవన్నీ రాయరు సింపుల్గా ఎక్స్ బార్ అంటారు మీకు బాగా తెలిస్తే ఎన్ అని సిక్స్టీ ఎక్స్ బార్ అని అట్లా సింపుల్గా కూడా రాసుకోవచ్చు ఏం కాదు సో తర్వాత పాపులేషన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ రాసేసుకోండి పాపులేషన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ పాపులేషన్ మీన్ గురించి టెస్ట్ ఆఫ్ హైపాసిస్ ప్రొసీజర్లో రాస్తాం ఆ టెస్ట్ ఆఫ్ హైపాసిస్ ప్రొసీజర్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటండి మనం నల్ హైపాసిస్ని సెట్ చేసుకోవాలి మనమే తీసుకోవాలి నల్ హైపోథిసిస్ ఇంతకు ముందు వీడియోస్లో మీకు ప్రొసీజర్ చెప్పాను అది వినకపోయినా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం జాగ్రత్తగా వింటే ఈ వీడియో వింటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు నల్ల హైపాసిస్ మనమే తీసుకోవాలి ఎవడో ఇవ్వడు ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ బట్టి మనమే తీసుకోవాలి ఇక్కడ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్లో ఏమనిచ్చాడు ఈ శాంపుల్ పాపులేషన్ మీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కేజీస్ ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ నుంచి తీసుకున్నారా అని అడిగాడు సో తీసుకున్నామని రాసుకోవాలి శాంపుల్ ఈజ్ టేకెన్ శాంపుల్ ఈజ్ taken from the population with mean mu is equal to 56 kgs okay nandi so idantha raayalakapothe simple ga take 
H0 as mu value is equal to 56. This is the null hypothesis. We will assume that 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 mu value 56 untundan teesesukovadu vaadu actually ga mu value 56 untunda ledan test cheyam annadu null hypothesis lo maatram eppudu kuda vaadu ichina 20 statement lo unnadi unnattu blind ga equal avutundan teesukovali difference lekunda teesukovali so ippudu alternate hypothesis raaskovali alternate hypothesis ni in general ga h1 tho represent chestaru alternate hypothesis deeni peru h1 Ikkada alternate hypothesis ni H0 law raskuna statement ki again is tika this call and then reverse law this call. Then reverse and an already Japan not equal to Avatsu, okay, na, not equal to 56 Avatsu, greater than Avatsu, less than Avatsu. Mari e mood it law nuvien this kuna one a important. Okay, na, e mood it law ye this kuna one day problem statement but it is kawali. Ikkada problem statement law. Population mean weight 56 cases untunda and test time anad kawati mano not equal to this call. Waka vala problem statement lo test whether the sample taken from a population with mean weight more than 56 cases. Waka vala population mean weight 56 cases kati eku untunda test chain anad gute apudu no nala hypothesis lo mu greater than 56 and this call. Waka vala wad problem statement lo. Test whether the sample taken from a population with mean weight less than 56 cases. E sample data prakaro population mean 56 weight 56 cases kante toku untu na na dugute nu h1 lo e statement rasko hal. E vidanga e more itlo e dr rasko hal ante ichin statement bati ichin data bati rasko hal. Wad simple ga mu value 56 untu na leda test hai mana do mano onda dan this call. Adi again is true lo utadi. So let us take let us take h1 is mu is not equal to 56 ante ichina 20 sample population mean 56 cases unna 20 population nunchi teesukovadaledu ani raskunnam anamata so ikkada not equal to pettaru kabatti two tailed oka vela less than pettna greater than pettna meer one tail test an raayali okay na so Third one, third point in the significant level. What do you know? It's not 20 statement. It is same an idea. It is a mu value 56 cases. So, our test is not a significant level. So, our test is not a significant level. What do you know? What do you know? What do you know? What do you know? 5% is not a significant level. Alpha is represent. Let alpha is equal to 5%. This is not a 5 by 100 अंटे 0.05 लेवल गो गोड तीसको वच्चु वक्के नंडि इदी table value चोट्टांक उपयोग बड़ुद्धी दीन तोने इए लेवल तोने इए null hypothesis is not नी accept चेगलमा, reject चेगलमा अनि चप्तों अंदो यहन्द अंडि सो इप्पुड मनो test statistic कनुक्को वाली z calculated value is equal to x bar minus mu by sigma by root n अन्नी मंदे गिरे हुन्ने x bar n थी चड़ादू 70 cases थी चड़ादू मनो mu n तो रासकुन्ना मो h0 ला रासकुन्ना हुन्चोड़ एंडी 56 by sigma दीने sigma न गोड रेप्रेसेंट चास्तार सेंबल्स रासको वाली so 25 by root n root over sample size is given as 64 root over 64 so 70 minus 56 it would be 14 whole by 25 and root 64 is nothing but 8 you can write here denominator denominator becomes to numerator I will use the calculator to get to get this see here so 14 times of 8 division 25 I got 4.48 
ఒక్కొక్కసారి క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ నెగిటివ్ వస్తుందండి మీరు అప్పుడు మోడలేస్ తీసుకోవాలి మోడలేస్ అందుకని కొంతమంది దీనికి ఇక్కడ మోడలేస్ ఫార్ములా పెట్టేస్తారు కొంతమంది టెక్స్ట్ బుక్లో ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవ్వకూడదు అది నెగిటివ్ అయిందంటే ఎప్పుడు కూడా టేబుల్ వాల్యూనే పెద్దదైపోతుంది అందుకోసం అనమాట ఇప్పుడు మనం కన్క్లూషన్ స్టెప్ రాసుకోవాలి ఈ కన్క్లూషన్లో టేబుల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి కన్క్లూషన్ టేక్ సైడింగ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ కన్క్లూషన్ ఇట్లాగ చక్కగా సైడ్ ఎడింగ్స్ పెట్టుకుని ఏ పాయింట్ కో పాయింట్ సైడ్ ఎడింగ్స్ పెట్టుకుని చేస్తే ప్రాబ్లం చాలా నీట్గా ఉంటుంది అట్లీస్ట్ మీరు ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేసినా పేపర్ కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళకి మీరు ప్రొసీజర్ ఫాలో అయినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా రాసుకోండి ఇందులో బ్యాక్ బోన్ ఏంటంటే హెచ్ నాట్ రాసుకోవటం హెచ్ వన్ రాసుకోవటం ఓకేనా హెచ్ నాట్ హెచ్ వన్ రెండింటిలో ఒకటే యాక్సెప్ట్ అవుతుంది హెచ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అయిందంటే హెచ్ వన్ రిజెక్ట్ అయిపోతుంది అర్థమైందండి సో ఇక్కడ కన్క్లూషన్ ఏంటంటే వాడు ఏ లెవెల్ ఇచ్చాడు వాడు ఏమి ఇవ్వలేదని ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాం ఎట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్ ద జెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ వాల్యూ ఈజ్ యాక్చువల్గా స్టాటిస్టికల్ టేబుల్ వాల్యూస్ చూపించాలండి మీకు ఇప్పుడు బట్ టేబుల్ వాల్యూస్ చూడాలంటే ప్రతిసారి మీకు ఎగ్జామ్స్లో అయినా సరే ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకునేటప్పుడైనా టైం వేస్ట్ ప్రొసీజర్ అది నేను ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తానండి టేబుల్ వాల్యూస్ కోసం ఆ ట్రిక్ ఫాలో అయిపోతే మీకు టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది సో మీరందరూ కూడా ఈ టేబుల్ నోట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి పింక్ కలర్స్ అనమాట మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో మ్యాక్సిమం సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ ఇవ్వడు ఇవ్వకపోతే ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి ఒక్కోసారి ఇస్తే వన్ పర్సెంట్ ఇస్తాడు మ్యాక్సిమం టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తాడు అనమాట ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ మూడు లెవెల్సే ఇస్తాడు ఈ మూడు లెవెల్స్ ఇవ్వకుండా వేరే లెవెల్ టూ పర్సెంటో త్రీ పర్సెంటో అట్లా ఇస్తే ఎలా చేయాలో కూడా నేను చెప్తాను ఈ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చినాయో కూడా ఒక సపరేట్ వీడియో చేసి పెడతాను రైట్ నో ఇవి అక్కర్లేదు ఓకేనా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నార్మల్ కరువు తీసుకొని జెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ వాల్యూస్ తీసుకొని చేస్తారనమాట అవి ప్రతిసారి ఈ నార్మల్ కరువు ఏమి డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి మనం నల్ల హైపోసిస్లో ఈ ప్రాబ్లంలో టూ టైల్ టెస్ట్ అని రాసుకున్నాం సో టూ టైల్డ్ అయితే ఒక ఈ ఫస్ట్ రో వాల్యూస్ అండి లెస్ దాన్ కానీ గ్రేటర్ దాన్ కానీ రాసుకుంటే వన్ టైల్డ్ వాల్యూస్ వస్తే అప్పుడు సెకండ్ రో వాల్యూస్ చూడాలి ఇక్కడ మన ఆల్ఫా ఎంత ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన ఇది తీసుకున్నాం వాడు ఇవ్వపోయినా వాడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం తీసుకున్నాం సో టూ టైల్డ్లో జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ వస్తుంది ఒకవేళ మీరు నల్ల హైపాసిస్లో లెస్ దానో గ్రేటర్ దానో రాసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వన్ టైల్ టెస్ట్ వాల్యూస్ వాడాలి అది వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ అవుతాయండి ఓకేనా ఒకవేళ వన్ పర్సెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్లో టెస్ట్ చేయండి అని అడిగితే టూ టైల్ టెస్ట్ అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ టైల్ టెస్ట్ అయితే టూ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఓకేనా ఒకవేళ వన్ టెన్ పర్సెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్లో టెస్ట్ చేయండి అని అడిగినప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇస్తే టూ టైల్డ్ అయితే వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ అవుతుంది వన్ టైల్డ్ అయితే వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ అవుతుంది జస్ట్ మీరు ఈ యొక్క టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీ ఎగ్జామ్స్లో కూడా చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది మీకు ఈ యొక్క టేబుల్ నోట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్ ఉన్నది టూ టైల్ టెస్ట్ ఉంది కాబట్టి జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అవుతుందండి ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్లో సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఈ వాల్యూని ఫోర్త్ స్టెప్లో వచ్చినటువంటి క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూని కంపేర్ చేయాలి ఇందాక క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 4.48 పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ వచ్చింది ఏది పెద్దది క్లియర్గా క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూనే ఇది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ వచ్చింది ఇదే పెద్దది టేబుల్ వాల్యూ కంటే కూడా సో టిఏబి మీన్స్ టేబుల్ వాల్యూ సిఏఎల్ మీన్స్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ సో వెన్ ఎవర్ వీ గాట్ దిస్ వీ రిజెక్ట్ హెచ్ నాట్ హెచ్ నాట్లో రాసుకున్నటువంటి స్టేట్మెంట్ రాంగు అంటే హెచ్ వన్లో రాసుకున్నది రైట్ అవుతుంది సో యాక్సెప్ట్ హెచ్ వన్ సో అంటే ఏంటి నాన్న హెచ్ వన్లో ఏం రాసుకున్నారు న్యూ వాల్యూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉండదని రాసుకున్నారు ఈ విధంగా వాడు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ని టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట శాంపుల్ ఈజ్ నాట్ టేకెన్ ఫ్రమ్ యువర్ పాపులేషన్ హూజ్ మీన్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ ఓకేనండి సో ఇదే విధంగా వేరే లెక్కలు కూడా చెప్తాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్